Sziasztok! Én tisztában vagyok vele, hogy a legtöbb helyváltoztató életforma ritkítását, illetve élelmiszerként való felhasználása érdekében történő megölését anyagi és különböző okokból nem lehetséges tovább finomítani, kegyesíteni, humanizálni. Ezt mind el is fogadtuk, hiszen muszáj kajálni, és akkor is kell tarolni az említett életformák közt, ha éppenséggel vegetáriánusok vagyunk, mivel nem szeretnénk, ha lerágnák, kikaparnák, széttúrnák a veteményeseket, vagy bármilyen haszon növény ültetvényeinket. Szóval muszáj folyamatosan életek millióit kioltanunk. Az állatvédő egyesületeket is megértem, és dícsér ebben részesítem őket a kiharcolt állatvédelmi törvényekért. Nagyon szép dolog, hogy már akár sitra is kerülhetnek olyan személyek, akik a, akiknek a felelőssége alatt lévő cicák, kutyák vagy lovak lesoványodnak, rühesek lettek, nincs biztosítva számukra a megfelelő minőségű és méretű élettér, vagy ne agy Isten éhen pusztultak. Azt viszont nem értem, ha eddig eljutottak, akkor miért nem képesek még mindig tovább menni és lépéseket tenni az egérragasztó gyártása és forgalmazása ellen. Pedig ehhez még egy süket a ügyvéd is elég lenne. Mert ugye itt van ez az egérragasztó, ami már évtizedek óta forgalomban van. Életképes, roppant kelendő portéka. Ha nem is értem. Az állatkínzás ellen kardoskodó, házi kedvencét csókolgató cica vagy kutyabubus feljelenti a szomszédját, mert az söprűvel zavarja le a, az asztalról a rántott húst ellopó macskát, utána meg nagy állatbarátként kirakja az egérragasztót. Én meg erre azt mondom, hogy csak azért, mert kicsi, mert nem képes pitizni, puncsolni, kommunikálni nagy boci szemekkel, vagy szörhullatva dörgölözni és dorombolni még, Ennyire azért nem kéne ennyire durván elbánni vele. Ettől még ő is ugyanolyan emlős, mint a kutya vagy az ember, ugyanolyan belső szervekkel, hormonháztartással, idegrendszerrel, szívműködéssel, izületi porcokkal, stb. Mégis rengetegen lépre csalják. Vagyis hát ragasztóra, ami ha rámegy, már menthetetlen, de szó szerint menthetetlen, attól a pillanattól kezdve. Nem tudod leszedni róla, mert előbb szakadnak ki a lábai, mint ahogy elengedni a ragasztó. Van, hogy családos túl rámegy, és minél jobban szeretne kijönni belőle, annál jobban beleragad. Először csak szétszakadnak az izületei az erőlködéstől, aztán már lerágná szerencsétlen a saját lábait is, hogy menekülhessen, de közben hozzáér az elkapcsa a ragasztóhoz, aztán az egész teste beleragad. Míg végül már mozdulni sem tud, csak pislogni. Közben pedig jön egy macska, ami megint csak nem tudja kiszedni a ragasztóból, de legalább jól megrágja, karmolgatja, kibelezi, stb. Viszont ez esetben nem kell szerencsétlen egérnek pislogva várni a, a kegyes kiszáradást. Ha pedig te találod meg, még a macska előtt, ugye, mivel, ahogy mondtam, képtelenség kiszedni a ragasztóból, legfeljebb annyit tehetsz, ha nem akarod hallgatni ezt a halk nyöszörgését, amíg kínlódik egy-két napig is, hogy egy gyors, jól irányzott ütéssel lekapcsolod neki a villanyt, megszabadítva a további szenvedéseitől. És game over! Na, szóval gyűlölöm az egérragasztót és mindenkit, aki felelőssé tehető érte. Akkor már inkább az egércsapda, sokkal humánusabb. Egy csapással eltöri a gerincoszlopot, megszakítja a gerincvelőt, és kész, nincs tovább szenvedés. Na jó van, akkor most már hagyjuk is ezt a részét a dolgoknak. Jöjjön az üzenetem az állatvédő egyesületek felé. Tehát, ha már mindenképpen írtani kell az egereket, amit egyébként megértek, mert ugye betámadnak bizonyos raktárakat, illetve lakrészeket, és ha már... Ö, képesek komoly állatvédelmi törvényeket is kiharcolni ezek az állatvédő egyesületek, akkor támadják be ezeket a ragasztógyártó cégeket, és harcolják ki azt is, hogy azon a pénzen, amit ezzel az állatkínzó, hát szó szerint kínzó eszköz hozott nekik, tehát abból a pénzből fejleszenek ki egy, vagy valamilyen fajta olyan szuper szelektív idegmérget, ami egyedül az egerekre hat, vagy rákcsálók egy bizonyos csoportjára, ami ugye megtámadja a központi idegrendszert, és azonnal végez vele. Ennyi. És akkor nem kell így módon kinyúvasztani szerencsétleneket. Mert az egérragasztónál szemetebb dolgot én személy szerint el sem tudok képzelni. Hát most lehet, hogy ezzel a javaslatféleséggel éppen hülyeséget beszéltem, minden esetre egy próbát megért. De szerintem egyébként nem hülyeség, mert hogyha a rovarok világában képesek olyan szuperszelektív mérgeket fejleszteni, gyártani, kidolgozni, vagy mit tudom én, hogy most csak a szúnyogot írtsa, csak a mit tudom én, mit, bármelyiket, akkor ez szerintem a rákcsálók világában is simán kivitelezhető lenne. És akkor nincs az, hogy 
állatvédőként fölnyomom a szomszédot, mert valakba rúgta a kóbászt állópó vacskát, utána meg kirakom az egérragasztót, aztán értitek. Ja, hát köszönöm a figyelmet, sziasztok!